ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ആര്യവർക്ക് ഷുഗർ ബീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഫോർ സ്റ്റെപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ആൻറ്റി കളറിലെ ഷുഗർ ബീഡും അതേപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് കളർ നോർമൽ ത്രെഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതേപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കാനും മറക്കരുത് ബീഡ്സ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നീഡിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഷുഗർ ബീഡ് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സെപ്പറേറ്റ് ഓരോന്നതിനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബീഡ്സിനൊക്കെ ഒരേ സൈസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരേ സൈസിലുള്ള ഹോളും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ ബീഡിന് സൈസ് കുറേ ടൈപ്പിൽ മിക്സായിട്ട് ചെറിയ സൈസും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ബീഡ്സൊന്നും നമ്മൾ നീഡിൽ എത്ര തിന്നായിട്ടുള്ള നീഡിലെടുത്താലും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആരി വർക്കിൻ്റെ നീഡിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരുവിധം എല്ലാ ബീഡ്സിലും നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെൻറ്ററിലായി കൊടുത്ത് അതിന് രണ്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ലോഡ് സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ സെൻറ്ററിൽ ബീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല ആ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം അതുപോലെ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചും നമ്മൾ സാധാരണ ബീഡ്സിനൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് അവർ ലൈൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇതേപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് തിക്കായിട്ട് വരുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ ബീഡ്സ് അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് തന്നെ അതേപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ർക്ക് നമുക്ക് ചുരിദാറിൻ്റെയും അതേപോലെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ലീവിൽ അതേപോലെ തന്നെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ബോർഡറിലൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാകും അതിന് ഔട്ട് ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡുബിച്ച് സെയിൻ സ്റ്റിച്ചും കൊടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ബീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ലീഫിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കൂടി കാണാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലീഫ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വരച്ചതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അവിടുന്ന് നമ്മൾ ലോഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബീഡ്സ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഒരു കെട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ ആ ഒരു വരച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ലീഫിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെറി ത്രെഡിൽ കുറേ കളർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് കളർ നമുക്ക് മാച്ചായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സിൽക്ക് ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത പോലെ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോന്ന് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ സെയിം രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എൻഡും കെട്ടിട്ടെടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ത്രെഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് വ
ബീഡ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു നമ്മൾ എടുത്ത ഈ ത്രെഡ് ഇതിന് കവർ ചെയ്തിട്ട് അടിവശത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വലിച്ചു കൊടുക്കുകയ